everybody, I'm Tang from Ama English and welcome back to the pronunciation guides. This video to help you with the consonants pair is f and v sounds. Xin chào tất cả các bạn, mình là Miss Thanh đến từ Ama English và chào mừng mọi người quay trở lại với khóa học chuẩn hóa phát âm online của Thanh. Và đầu tiên chúng ta sẽ học một cặp phụ âm đó là âm và âm v. Are you ready? Let's check it out. We are going to start with the sound Watch my mouth carefully and listen with all your attention to how I pronounce this sound and then try your best to mimic the sound Mọi người cố gắng tập trung nhìn cái khẩu hình miệng của Thanh và sau đó cố gắng làm lại theo giống Thanh nhé So, how to pronounce this sound? Vậy thì chúng ta phát âm cái âm này như thế nào ta? Chúng ta sẽ có 3 bước Bước đầu tiên, mọi người sẽ đặt hàm răng trên, chạm với môi dưới Lưu ý là chúng ta không đặt như này nhé Ok, đặt ở phía bên trong ở cái môi dưới thôi Và chú ý cái phần, bước thứ hai là chú ý cái phần lưỡi của mình Lưỡi của mình sẽ thả lỏng tự nhiên Và khi mà thả lỏng thì lưỡi của mình sẽ chạm vào hai cái hàm, hàm răng dưới Ok, và sau đó chúng ta sẽ phát âm ra cái âm này Rất là nhẹ nhàng À, và lưu ý giúp thanh đó là cái âm này đó là cái âm nó là âm hữu thanh cho nên khi mà chúng ta phát âm ra chạm vào cái dây thanh quản cái cái, cái cổ họng của mình thì nó sẽ rung ok let's try again it's easy right good job And now practice with words. Listen carefully and repeat after me. Bây giờ chúng ta sẽ đi luyện tập cái âm đó ở trong từ như thế nào nhé. Và mọi người lưu ý giúp thanh khi mà mình phát âm cái âm nào, học cái âm nào, thì trong cái từ mà xuất hiện cái âm đấy, các bạn lưu ý sẽ kéo dài âm đấy ra một chút và sẽ đọc cái âm đấy to hơn một chút giúp thanh nhé. Ví dụ thanh có từ visit đúng không? Thì mình sẽ đọc là visit. Are you clear? Các bạn rõ không ạ? Yes. Tại sao như vậy ạ? Bởi vì khi mà mình à, quen với cái, cái kiểu phát âm ngày xưa rồi Cái cách phát âm cũ của mình rồi Thì cái từ VZ mình phát âm nó sẽ không được hay Và nghe có vẻ là Bởi vì cái chữ âm này rất giống với tiếng Việt Cho nên là các bạn bị đồng hóa âm sang tiếng Việt Nhưng mà thực tế nó sẽ có cái sự phát âm khác so với tiếng Việt Ok, bây giờ mà các bạn làm thế thanh nhá VZ View Cover, never, love, have. Are you clear? Yes. Good job. And now we have to practice with sentence. Listen carefully and try the best to repeat after me. Bây giờ cố gắng là mình sẽ lắng nghe Thanh cẩn thận Và sau đó mình sẽ uh, nhắc lại theo những gì Thanh nói nhé Tương tự như cách luyện tập âm đối với từ Thì đối với câu cũng vậy uh, Khi mà mình đọc đến cái từ nào mà xuất hiện có cái âm mà mình đang học Ví dụ âm ngày hôm nay Thì chúng ta sẽ đọc dài hơn và đọc nhấn mạnh hơn cho Thanh một xíu Và dài hơn khoảng 2 đến 3 giây nha mọi người uh, Và chúng ta mỗi câu chúng ta sẽ đọc 3 lần Lần thứ nhất chúng ta đọc chậm từng âm, từng chữ, từng câu để cho mình có thể cảm nhận được cái lối phát âm chính xác nhất của nó là gì. Lần thứ hai là chúng ta sẽ bắt đầu đọc nhanh hơn và tiếp cận dần hơn với cách phát âm tự nhiên. Và lần thứ ba là chúng ta thêm cái phần cảm xúc của mình vào trong đó. Như thế cái câu nói của mình sẽ hay và lôi cuốn hơn rất là nhiều. Are you ready? Let's go! The first one They love their Village very much. One more time. They love the village very much. Repeat that to me. They love the village very much. They love the village very much. Good job. Next, we are going to celebrate our victory very soon 
The second time, we are going to celebrate our victory very soon. The last time, we are going to celebrate our victory very soon. Number three, I just watched a funny video. I just watch a funny video. I just watch a funny video. Repeat after me. I just watch a funny video. Great. Tiếp theo là chúng ta sẽ xem cái dấu hiệu nhận biết của âm này như thế nào. Bởi vì cái âm này nó là một phụ âm và khá giống với tiếng Việt Cho nên khi mà mình thấy xuất hiện trong từ mà xuất hiện chữ V Thì mình sẽ được phát âm là V Đúng không ạ? Ví dụ Love Village Very Never Good job Perfect Now I hope that you can pronounce this sound perfectly after watching this video And in the next episodes, we will continue to help you with other consonant pairs in English. Thank you for watching. Goodbye!